آؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر ناظرین کرام اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سچ کا ساتھ دینے والا بنا دے ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے رحیم داد ورسز پروینس آف پنجاب تھرو اٹس چیف سیکرٹری لاہور اینڈ ادرس سول پٹیشن نمبر ون ایٹ فائیو سیون بٹا دو ہزار بائیس سی ایم اے نمبر تھری ایٹ ڈبل نائن بٹا دو ہزار بائیس اور سی ایم اے نمبر ون زیرو تھری ٹو آف دو ہزار تیئیس ان سی پی ون ایٹ فائیو سیون بٹا دو ہزار بائیس مسٹر جسٹس یایا فریدی جسٹس امین الدین خان اور جسٹس عائشہ ملک نے اس کیس کو سنا فیصلہ جسٹس عائشہ ملک نے لکھا ہے دا سول پٹیشن از ڈائریکٹڈ اگینسٹ ججمنٹ پاس بائی لاہور ہائی کورٹ ویئر بائی دا انٹرا کورٹ اپیل فائل بائی دی پٹیشنر واز ڈسمسڈ یہ جو سول پٹیشن ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی گئی وہاں سے یہ ڈسمس ہو گئی انٹرا کورٹ اپیل بھی انٹرا کورٹ اپیل میں دو جائے سنتے ہیں اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں تو سپریم کورٹ میں جو ان کا میٹر ہے اس میں جو سب سے پہلا ایشو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جناب فرسٹ ایشو جو اس میں ہے کہ انٹرپریٹیشن آف پرویزو آف ٹو سیکشن تین سب سیکشن دو آف لا ریفارمز آرڈیننس نائنٹین سیونٹی ٹو اینڈ دا ٹرم اوریجنل آرڈر اینڈ پروسیڈنگ کہ جو سیکشن تین سب سیکشن دو لا ریفارمز آرڈیننس نائنٹین سیونٹی ٹو ہے اس کے جو تہ جو ہے اس کی کیا انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے اینڈ دا ٹرم اوریجنل آرڈر اینڈ پروسیڈنگ ان کے کیا مطالب ہیں ناظرین کرام سیکشن تین سب سیکشن دو آف لینڈ ریفارم زڑیننس نائنٹین سیونٹی ٹو ہیز بین سبجیکٹ ٹو جوڈیشل سکروٹنی اینڈ انٹرپریٹیشن جو سیکشن تین سب سیکشن دو جو ہے نا لینڈ ریفارمز آرڈیننس نائنٹین سیونٹی ٹو کا یہ جوڈیشل سکروٹنی اور انٹرپریٹیشن کے لیے ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے دا سینشن ریکوائرمنٹ ٹو انوک دی پرویزو آف سیکشن تین سب سیکشن دو آف دی ایل آر او از ٹو سی ویدر دا رائٹ آف ایٹ لیسٹ ون اپیل روین اور ریویو از اویلیبل ٹو دا اوریجنل آرڈر ان پروسیڈنگ ویر دا ریلیونٹ لا از اپلیکیبل ٹو زیرو ٹو تھری ایس سی پی تین سو باسٹھ یہ ریفرنس دیا گیا ہے کہ جو سیکشن تین سب سیکشن دو لینڈ ریفارم آرڈیننس کا ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو اپیل کا حق ہے رویئن کا حق ہے ریویو کا حق ہے وہ اوریجنل آرڈر کو حاصل ہونا چاہیے جب سماعت ہو رہی ہو اور جہاں پر یہ ریلیونٹ لا اپلیکیبل ہو ٹرم اوریجنل آرڈر اینڈ پروسیڈنگ ان دی سیڈ پرویزو ہیز بین انٹرپریٹڈ بائی سپریم کورٹ ان کریم بی بی یہ کریم بی بی کا کیس ہے جی جس میں اوریجنل آرڈر اور پروسیڈنگ کو ڈیفائن کیا گیا ہے پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی فور ایس سی تھری ڈبل فور پہ وچ ڈکلیئرس دا سگنیفیکنس آف دا اوریجنل آرڈر اینڈ دا لا اپلیکیبل ٹو دا اوریجنل آرڈر اس میں جو ہے اوریجنل آرڈر کی اہمیت اور جو قانون ہے اوریجنل آرڈر پر جس کا نفاذ ہوتا ہے اس کی بات کی گئی ہے ان ریلیشن ٹو دا اپلیکیبلٹی آف دی لا دا ڈٹرمنگ فیکٹر آر ہیلڈ ان کریم بی بی از دا آرڈر وتھ وچ دا پروسیڈنگ انڈر دی ریلیونٹ اسٹیچو کومینسڈ پی ایل ڈی ون نائن ایٹ فائیو ایس سی ون زیرو سیون کیونکہ جناب جو چیز جو فیکٹر ہے اس چیز کو ڈٹرمن کرنے والا وہ یہ ہے کہ 
आ, करीम बीबी केस में जिस तरह करार दिया गया इज द ऑर्डर विद विच द प्रोसीडिंग अंडर द रेलिवेंट स्टैचू कमेंस्ड के इज द ऑर्डर वो ऑर्डर है जिसके जरिए मुतलका स्टैचू से उसकी प्रोसीडिंग शुरू होती है करीम बीबी गिव्स मीनिंग टू द फ्रेज ओरिजिनल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द कंसर्न ला करीम बीबी केस में जो है वो ओरिजिनल ऑर्डर को मुतलका कानून के साथ जो है उसके मायने जो है ना इस क्रीम बीबी केस में दिए गए हैं हैंस इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइजो टू सेक्शन तीन दो ऑफ लैंड रिफॉर्म ऑर्डिनेंस एंड रूलिंग इन क्रीम बीबी द सेटल प्रिंसिपल इज डेट द लॉ Applicable shall be the law by which the proceeding started or commenced. मगर जब आप क्रीम बी बी केस देख लें या लैंड रिफॉर्म ऑर्डिनेंस देख लें उसके मुताबिक प्रोसीडिंग शुरू होती है या उसका आगाज होता है विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर के सेटल प्रिंसिपल ये है लॉ एप्लीकेबल शेल बी द लॉ वो कानून एप्लीकेबल होगा उस कानून पर अमल होगा बाय विच द प्रोसीडिंग स्टार्टेड आर कमेंट जिसके जरिए समाज शुरू की जाएगी वो ऑर्डर होगा विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर जो कि बुनियादी जो बेस है किसी ऑर्डर की उसको जो है वो आ, उसके ऊपर उसके उसको डिस्कस किया जाएगा उसके ऊपर उसकी पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा ये जनाब इसमें हमारी गुफ्तु थी जो कि हमने की अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़